Hello everyone, welcome sa second part ng ating discussion tungkol sa mediation analysis na based sa regression, no? Reg um, regression-based mediation analysis. So katulad ng sinabi ko last time, before kayo mag-proceed sa video na ito, I hope meron kayong background knowledge sa correlation analysis at doon sa tinatawag na regression. Marami naman tayong videos para doon kung, kung gusto ninyo ng refresher, tingnan niyo na lang sa description at sa comment section yung link ng mga video ko about correlation and regression kasi doon din naman siya naka-base. Doon manggagaling yung ating understanding. And hopefully na panood niyo na yung first part ng video na ito, yun yung tinatawag na Baron and Kenny na approach sa mediation. Yun yung tinatawag nila na obsolete o luma ng approach. Kaya yung ipapakita ko sa inyo ngayon ay yung para sa aking opinion, mas practical para naman sa iba, mas gusto nila ito kahit dahil ito yung mas makabago. Ito yung tinatawag na the preacher and Hayes approach. So, ayan. So, before tayo mag-proceed dito sa preacher and Hayes approach, magkaroon muna tayo ng mabilis na review. Meron tayong mga iba't ibang path sa mediation, katulad ng path A. Ano nga ulit yung path A? Ito yung relationship ng IV at ng mediator. Yung mediator, yung pamapagitna. Yung path B ay yung relationship ng mediator at ng dependent variable o yung outcome. At meron din tayong path C prime. Ito yung relationship ng IV and DV with the mediator in the model. Kumbaga siya yung tinatawag din na, ano kaya yan, direct or indirect? Well, sagutin natin sa number 4 at number 5. Number 4, the indirect path, yan, yan po yung path A and path B. So, kung imumultiply mo yung path A at path B mo, yan yung tinatawag na indirect path. So, yung number 3 na path C prime, hindi siya indirect path. Ang tawag dyan, direct path. Sa mga nakapanood ng first video natin about mediation, perhaps nagtataka kayo, sir, nasa na yung total effect? Parang biglang nawala ata yung total effect. Well, um, una, marami kong mga estudyanteng nakoconfuse kapag tinatanong ko sila ano ba yung pinagkaiba ng total effect at ng direct effect. Ayan, madalas yan itanong. At pangalawa, sa Preacher in Haste kasi hindi na nila nire-require na may total effect sa iyong presentation. Ang tinitingnan na lang ay yung bukod sa direct effect ay yung indirect. Pero yung total effect ay hindi na ito nire-require ng mga sumusunod kay Preacher in Haste. Ito ay required doon sa mga sumusunod kay Baron and Kenny. So, sa research ninyo, kailangan ninyo i-declare. Kailangan malaman ng panelist ninyo. Kaninong approach ba yung gagamitin ninyo? Baron and Kenny ba? Or Preacher and Hayes? Well, kung ako yung tatanungin, no, mas pipiliin ko yung kay Preacher and Hayes. So, before we proceed, anong pinagkaiba ng total effect at ng direct effect? Pag sinabing total effect, ito yung simpleng um, relationship ng IB at DV. Meron pa silang... Um, relasyon sa isa't isa without anything else. Wala kang mediator, wala kang other variables. Pag sinabi namang direct path or direct effect, ginagamit itong term na ito kapag sinalpak mo na sa iyong analysis yung mediator. Okay? So, it took me a while para maintindihan din yan, but um, sa pamamagitan ng paulit-ulit na pag-aaral, eventually na-gets ko rin. Well, like what I told you, hindi naman natin masyadong pag-uusapan na yung total effect kasi preacher and haste na tayo. So, we can just focus on the indirect effect or the indirect path, which is yung path A at path B. Kita naman kung bakit siya indirect, no? Bago ka makarating doon sa dependent variable mo, may dadaanan muna na mediator or pumapagit na. Yung namang nasa baba, yan yung direct path. No? Diretso lang. Yan. Independent to dependent variable. So, tinitingnan natin sa mediation kung significant ba yung indirect. Meron bang epekto yung IV to DV through the mediator? Siya yung, pumap siya yung nagiging tulay. Yan. So, sa mga nakapanood ng part 1 ng video series na ito, perhaps naaalala nyo pa yung ating mga coefficients. Yan. Sabi natin, may positive na impact yung optimism sa flourishing. Yan yung kanyang estimate, no? 0.48, significant at less than 0.001. And in turn, yun namang flourishing ay meron ding positive impact sa ating, sa happiness. 
Yan, positive din yung impact niya although compared to this ay medyo maliit lang, no? Pero significant pa rin, no? Muntik na hindi magiging significant. And other than that, yan yung tinatawag na indirect. Yan, yung path A and path B. Ang tawag dyan, indirect path. Kapa Once again, kaya para makuha yung indirect path, kailangan may multiply yung estimates, no? Ng path A at path B. Ayan. 0.48 times 0.08. 0.47 o yung confidence interval ito mamaya na natin ito pag-usapan okay kasi sa preacher and hasian mas pinag-uusapan no? actually dapat hindi ko pala muna ito nilagay dito well anyway okay lang yan at least may idea kayo at yun namang direct path natin optimism to happiness ay significant din no b is equal to 0.83 um ayan with a p value of less than 0.01 ibig sabihin may positive na impact din siya directly. Hindi lang indirect yung, yung significant, pati direct significant din. And, and ang tawag nga dyan, once again, ay partial mediation. Well, sa discussion na ito, hindi ko na ituturo yung total effect o yung path C, yung walang kuwit, kuwit no? Kasi yung path C pra may kuwit sa taas, no? Yung etong path C, hindi ko na i-discuss kasi hindi naman yan masyadong ginagamit, no? sa mga followers ni Preacher in Hayes. Pero it's up to you. Iba nare-report pa rin. Well, for now, before we proceed sa next part ng discussion na ito, I think maganda na magkaroon tayo ng demonstration. Alright, sige. Bubuksan ko lang yung statistical application. So, the statistical application that I'm using ay yung tinatawag na Jamovi. Yan. It's a free-to-use software, madali rin gamitin, very student-friendly. So, kung may mga teachers tayo na nakikinig sa discussion na ito, I hope you can also, um, aside from SPSS and Statistica, baka makonsider nyo rin gamitin ang Jamovi at ang Jazz. No? Pero ang gusto ko sa Jamovi, may plug-in siya for mediation and moderation. Sa mga gumagamit ng Jamovi pero hindi makita yung plug-in na ito, click nyo lang yung modules. Tapos, pwede kayong mag-install no? sa Jamovi library, hanapin ninyo yung med mod, no? mediation moderation. Anyway, so paano ko ba nasabing student-friendly na app ito? Well, sige, i-run natin yung analysis. No? You can run mediation, i-click nyo lang yung med mod, tapos i-click nyo yung mediation, tapos ay ano ba yung IV natin? Yung IV natin, once again, ay optimism. Yan yung predictor. IV is also predictor. Yun yung isa pang tawag sa kanya. Yung ating outcome variable o dependent variable ay happiness. At ang tawag namin doon ay self-rated happiness. At ang ating mediator ay um, flourishing. Yan. So, ilagay natin siya sa mediator. Diba? Very easy to use. Actually, tapos na nga siya mag-compute. No? So, yung mga medyo mabilis makasunod, baka tinitingnan na nila yung estimates. No? Sige lang, unti-unti natin. Meron ako mga ilang options na i-enable dito. Like, path estimates. Gusto ko makita yan. May nadagdag sa baba. At yung bootstrap, usually ang ating ginagawa ay 5,000 samples. Ano po ba yung bootstrap, sir? Pag sinabi yung bootstrap, parang i -re -run yung analysis mo as if meron kang 5,000 respondents. Something like that. Ayan. And sa estimates, i-check na mahalagang-mahalaga itong labels. Pwede nyo yung checkan. No? Pero sa akin kasi sanay na ako, kaya hindi ko na hinahanap yung labels ng, ng mediation, no? sa mediation analysis. At yung confidence interval. Usually, 95% yung ating ginagamit. Ayan. Okay. Sige. Um, pwede ko na i-close ito para makapag-focus tayo sa results ng mediation. Sige. Isusum ko pa ng kaunti. Ayan. Okay. I hope. Sakto na yan. So, una, I think mas magandang mag-start tayo sa baba, no? Kaysa sa taas, no? Kasi medyo nakaka... Um, ito kasi summary table na siya, no? Ayan. Ito ay, nakikita nyo, di ba, may arrow. Optimism to flourishing, flourishing to happiness, optimism to happiness. Ayan. At ang maganda sa, sa Jamovi, MedMod plugin, nakalagay din yung labels. Ano dyan yung path A, path B, and correction. They should update this. It should not be C. Instead, C prime. Kasi di ba yung C total effect. Dapat C prime na yan. Dapat may, may kuwit, di ba? Anyway, I hope they will update it soon just para alam nyo lang yung mga ano rin, no? mga dapat ninyong i-anticipate. No? So, eto dapat si prime siya or direct effect. So, makikita natin yung direct effect ng optimism to happiness ay 0.82 at may p-value siya na ayan, less than 0.01. Significant. Basta mas mababa sa 0.05, significant yan. 
Okay. Pangalawa, no? So, okay na tayo with path C, no? Significant siya. Yung path A kaya, yung IV to mediator, significant pa? So, ano yung estimate niya? 5.48 and ang p-value niya ay, ayan, significant. Less than 0.001. And finally, for part B, yung mediator, also known as um, flourishing to happiness, 0 0.08 yung kanyang estimate with a p-value of less than 0 0.05. To be exact, p is equal to 0 0.01. Yan. And um, aside from this, actually parang inulit lang nung table na ito, no? Yung ating direct effect ay, this should be, dapat pareho yan, 0.82. Ayan, 0.82. Okay. Same lang naman, path C is just the same as the direct effect. Yung total effect, it's up to you kung gagamitin nyo pa ito. Actually, hindi na ito kinagamit madalas na ng mga preacher and haze na followers so when it comes to mediation write-up. Ano naman yung indirect? Yung indirect, ito yung parang dumaan na sa mediator. Yung pinag-multiply mo na si path A at path B. At para masabi nating merong mediation, dapat significant yung indirect effect mo. At makikita natin na meron siyang positive estimate. Ibig sabihin, positive yung effect niya. Positive yung kanilang correlation o yung kanilang association. At paano natin masasabing significant, sir, sa Preacher and Haze approach? Aside from the fee value. Kasi yung fee value, yan yung tinitingnan natin, di ba, kapag Baron and Kenny. Sa mga followers ni Preacher and Haze, bukod sa fee value, tinitingnan nila yung tinatawag na confidence interval. Ang pananiniwalaan nila is that, dapat, para masabi mong significant yung kanyang effect no yung kanyang indirect at pwede na ring direct no pero let's focus in, on indirect para masabi mong significant yung kanyang impact dapat yung confidence interval niya both lower and upper limit dapat pareho sila ng sign parehong positive dapat or dapat parehong negative kasi kunyari ito ay negative tapos ito ay positive automatically not significant na daw yon so, in other words, in more technical language, dapat hindi siya dadaan sa zero. Yun yung basihan na significant sa Preacher and Haze. Dapat parehong positive yung lower at yung upper, or parehong negative. Kapag mag-change, kunyari negative yung lower, positive yung upper, ibig sabihin dumaan siya sa zero, hindi na yun significant. So, yung basihan natin na significant sa Preacher and Haze, dapat yung lower at upper limit ng confidence interval, same ng sign. May it be both na positive or both na negative. Ayan. So, sa ngayon, na, nagawa na natin yung computation natin. Babalik ako sa PowerPoint no, para sa ating um, next part ng discussion ngayon o paano natin ire-report yan ngayon sa ating research paper. Like nung diniscuss ko last time, maganda kasi kapag sa stats or sa report writing, meron kang diagram. And I usually use um, this diagram, no? Ayan. So, sa, tapos, pwede nyo siya ilagay sa scratch paper. Then, titingnan nyo sa table na generate ng ating software kung ano yung mga coefficients. Ayan. So, i-fill up natin. Kunyari, saan ko nakuha itong total effect na ito? Total effect to eh. Ayan. Pero actually, pwede hindi nyo na isama yan. Dito yan, galing. Ayan. Yun yung, dun galing yung total effect. Others, what about path A? Yung ito, no? Path A kasi it, yung um, path A, yung optimism to flourishing, yan ay galing dito. Yan, pinapakita ko lang kung saan galing. Anyway, na-discuss na natin to kanina. Ito namang path B ay galing, yan, dyan siya galing. And then, um, what's next? Yun namang, um, Pat C prime, o yung direct effect, ayan, makikita natin dito sa table, direct effect. And, paano ko nakuha ulit yung indirect effect? Well, na, ayan, nasa table na siya. Actually, kahit yung total effect, wag nyo nang tingnan yan, wag nyo nang isama sa diagram yung nasa taas. Just focus on the direct at indirect effect. Dapat yung direct effect, significant. Kahit p-value lang, okay na yan. No? Yun yung basis. But for the indirect effect, yung diniscuss ko sa confidence interval. Dapat parehong positive or parehong negative. Ngayon, meron bang mediation? Meron. No? Kasi nga, yung indirect effect niya ay parehong positive. Hindi siya dumaan sa zero. At yun yung basis ni Preacher and Hayes to claim na significant ang indirect effect 
Ibig sabihin, si optimism, pinapataas siya yung flourish, flourishing mo. At yung flourishing, in turn, siya nagpapataas sa happiness mo. So, si flourishing ay ang nagsisilbing tulay. Ang pumapagitna sa optimism at happiness. So, ito na yung aking write-up kung APA format ito. No? Mediation analysis was utilized to determine if flourishing mediates the relationship between optimism and happiness. The analysis revealed that optimism has a significant direct effect on happiness. Ayan. Kung ano yung nasa diagram mo, kopyahin mo lang doon sa write-up mo. No? The results also show that flourishing mediates the relationship of optimism and happiness. O, ano ba yung indirect effect? Ayan, 0.47. And as you can notice, yung ating basis ang significance, so, hindi na p-value. But this time, ito yung format sa pag-report ng confidence interval. Yung iba sineseparate sentence nila. The confidence, the bootstrap confidence intervals based on ilan ba yung sample natin sa bootstrap? Di ba 5,000? Based on 5,000 samples did not contain zero. Which is um, the basis of Preacher and Hayes for significance. Yeah. Anyway, you can see a lot of sample articles out there na gumagamit din ng Preacher and Hayes ng mediation. So, ano interpretation natin ngayon? Ayan. This means that optimism is directly and indirectly related to happiness through flourishing. Ayan. Paano natin nasabing directly related? Kasi nga, significance yung direct effect. Paano natin nasabing indirectly related through flourishing? Kasi nga, yung indirect effect natin ay significant din. Ayan. Pero paano yun, sir? Kunyari, indirect ko lang yung significant, pero yung direct, hindi na siya significant. E di sabihin mo lang dun na uh, um, in the mediation analysis, the direct effect is no longer significant. But the indirect effect is significant, which um, further supports the mediation um, hypothesis. Pero sir, paano yun kung yung baliktad yung situation? Yung direct ko, significant, pero yung indirect, hindi siya significant. Yun yung hindi magandang result. Ibig sabihin, wala kang mediation. Meron silang direct relationship, pero hindi natin masasabing eto ay pumapagit na sa kanilang dalawa. Ayan. Anyway, so is i, um, i wrap up na natin yung explanation. No? So this suggests that people who are optimistic also have the tendency to experience flourishing which in turn can increase one's happiness. And for those na naghahanap ng guide no, in writing their own right, ito yung aking guide na binibigay. Ayan. Ano ba yung purpose ng study? Ba't ka ba nagkaroon ng mediation study? Or ba't ka nagkaroon ng mediation hypothesis? Anong statistical treatment ginamit mo? Ano yung sinundan mo? Preacher and Hayes ba? Barron and Kenny. Tapos, ilagay mo na yung direct effect with p-value. The indirect effect with the p-value or in the case of Preacher and Hayes, the confidence intervals. Yan. And then, you discuss the implications of the results. Psychology man, course mo, business, medicine. Anong ibig sabihin yan? Anong ibig sabihin na ang optimism pinapataas yung flourishing mo, kaya pinapataas yung happiness mo? So what? No? Anong implication niya? Yan. And to wrap things up, Usual na tinatanong ko ano ba yung mas madaling sundin approach? Yung bang Baron and Kenny o yung Preacher and Hayes? Usually, may, marami nagsasabi, mas nagustuhan nila yung discussion ko sa Preacher and Hayes kaysa sa Baron and Kenny. Ayan. Remember, you have to declare kung sino sa kanilang dalawa yung susundin ninyo. And kaya ako ina-advise yung aking mga students na gumamit ng mediation kasi usually, hindi lang naman IV at DV yung related eh. Ang uso na kasi ngayon sa research, ma malaman mo ano specifically yung pumapagit ng variable na nagdudugtong sa IV at sa DB mo. Ayan. And I hope marami kayong natutunan sa presentation na ito at magpapakita lang ako ng mga sample articles ng mediation. Hindi ko na sila ipapaliwanag. Pwede nyo naman i-open yung mga studies kung saan nang galing itong mga diagram na ito. Here's the first one. And here is the second one. And that's it. Thank you for listening sa akin presentation about mediation using the Preacher and Hayes approach. Thank you for supporting this channel and I hope to see you next time again for more videos.